নমস্কার জি চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের স্বাগত আমি শিলাদিত্য শুরু করছি জনগণমন আরজিকর কাণ্ডের আটান্ন দিনের মাথায় চার্জশিট দিয়েছিল সিবিআই আর সাতাশি দিনের মাথায় সোমবার চার্জ গঠন হলো সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে এদিকে যেমন আমরা নজর রাখছি আর অপরদিকে ইতিমধ্যেই সঞ্জয় রায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে বেশ কিছু বক্তব্য কিন্তু সামনে উঠে আসেছে আর তারই সঙ্গে যদি আমরা দেখি আবারও কিন্তু আন্দোলনে ইতিমধ্যে সামিল রয়েছে আন্দোলন তাদের চলছে এবং তারই সঙ্গে কিন্তু মোমবাতি মিছিল বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে আজ এই মুহূর্তে চলছে সেই সমস্ত তথ্য তুলে ধরবো আর এই পুরো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব জাস্টিস ফর আরজিকর কোথায় দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে স্টুডিও রয়েছেন অতিথিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে অব্রসেন কলতান দাসগুপ্ত রয়েছেন সিপিআইএম এর তরফ থেকে এবং রয়েছেন তাপস ভট্টাচার্য চিকিৎসক এবং এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আরজি করের সদস্য এবং আরজি করে তিনি ছাত্রও ছিলেন এবং পুরো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু প্রথমেই যে কথা বলছিলাম অর্থাৎ চার্জ গঠন করা হলো সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে এগারোই নভেম্বর থেকে শুরু হবে আরজি কর কাণ্ডের বিচার পর্ব শুধু তাই নয় তারই সঙ্গে এগারোই নভেম্বর থেকে ছুটির দিন বাদ দিয়ে প্রতিদিন চলবে শুনানি গত নয় অগস্ট আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয়েছিল তরুণী চিকিৎসকের দেহ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে সেই ঘটনার প্রতিবাদে তোলপাড় হয় রাজ্য যার আজ পরে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়েও যা এখনও থিতিয়ে যায়নি ওই কাণ্ডে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ এরপর ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে গত সাতই অক্টোবর শিয়ালদহ কোর্টে ওই ঘটনায় ধৃত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট দেয় সিবিআই তার বিরুদ্ধে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া নানা প্রমাণও জমা করা হয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার চৌষট্টি ধারা ছেষট্টি ধারা এবং একশো তিনের এক নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয় এরপর সোমবার শিয়ালদহের এক নম্বর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয় আরজিকর কাণ্ডে প্রতিটি প্রতিবাদ মিছিল থেকেই বারবার উঠেছে দ্রুত বিচারের দাবি এদিন আদালত স্থির করেছে এগারোই নভেম্বর থেকে শুরু হবে আরজিকর কাণ্ডের বিচার পর্ব ছুটির দিন বাদে প্রতিদিনই হবে শুনানি প্রথমে সেশনস কোর্টে চার্জের ফ্রেমিংয়ের জন্য কেস তোলা হয়েছিল সঞ্জয় রায়কে প্রডিউস করা হয়েছে সেখানে সঞ্জয় রায় নন গিল্টি প্লিট করেছে কোর্ট প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স পেয়েছে টু ফ্রেম চার্জ অ্যাগেনস্ট হিম অ্যান্ড চার্জ ফ্রেম হয়েছে তিনটে সেকশানে চার্জ ফ্রেম হয়েছে সিক্সটি ফোর সিক্সটি সিক্স আর ওয়ান জিরো থ্রি ওয়ান মানে রেপ রেপ লিডিং টু দ্য ভিকটিম গোয়িং ইন টু আ ভেজিটেটিভ স্টেট অ্যান্ড মার্ডার এদিন আদালতে তোলা হয় সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকেও সিবিআই দুজনকে জেল হেফাজতে রাখার আবেদন করে সিবিআই আইনজীবী বলেন তদন্ত চলছে আমরা আরও চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতে চাইছি সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী পাল্টা জামিনের আবেদন করেন তিনি বলেন প্রথম চার্জশিটে শুধুই ধর্ষণ ও খুনের কথা বলা হয়েছে এখন প্রমাণ লোপাটের কথা বলছে একটা প্রমাণ দেখার সিবিআই এর আইনজীবী উত্তর দেন আমরা কিছু প্রমাণ পেয়েছি যার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে ঘটনার পর এই দুজন একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন কেন ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল তার তদন্ত চলছে চার্জশিটে আমরা বলিনি সঞ্জয় একাই যুক্ত সঞ্জয়ের বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে তাই আইন মেনে ষাট দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র ছিল কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে আগামী আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত সন্দীপ ও অভিজিৎকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ক্যামেরায় দেবাশিস চন্দ্রের সঙ্গে পিয়ালি মিত্র রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা আসবো এই নিয়ে সরাসরি আলোচনায় প্রথমে তাপসবাবু আপনার কাছে আসবো তাপসবাবু আরজি করা আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে রয়েছে এবং যখন আপনি ঢুকছিলেন তখন দেখছিলাম আপনার সঙ্গে ব্যাচ জাস্টিস ফর আরজি করা জায়গা কিন্তু ইতিমধ্যেই যে প্রতিবেদন আমরা শুরুতেই তুলে ধরলাম অর্থাৎ এগারোই নভেম্বর থেকে প্রতিদিন ধরে চলবে শুনানি ছুটির দিন বাদ দিয়ে কোথাও কি মনে হচ্ছে যে দাবিতে নয় আগস্ট ঘটনা ঘটে দশই আগস্ট থেকে সারা রাজ্য কলকাতা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত আলোড়িত হয়েছিল আজও বিভিন্ন জায়গায় মিছিল হচ্ছে সেই জায়গায় একটু একটু করে স্টেপ এগোনো জাস্টিস ফর আরজি করের ক্ষেত্রে হ্যাঁ দেখুন জাস্টিস ফর আরজি কর এটা আমাদের দাবি আমরা আজকে ছিয়াশি দিন আমরা পথে আছি কালকে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি আছে তার মানে এই নয় যে আমরা আজকে সেটাকে মাথায় রেখে আজকে আমরা আন্দোলনে নেমেছি এটা রোজই আন্দোলনে জানেন একটা চলমান আন্দোলনের ওঠা পড়া আছে আমরা এই ছিয়াশি দিন ধরেই আমরা আছি আমরা আমরা থাকব যতদিন অবধি না এই বিচার আমরা পাচ্ছি ততদিন আমরা পথে থাকছি পথে থাকব 
এর থেকে আরও কয়েকটা কথা উঠে আসে যেমন ধরুন বিচার যেটা চাইছি বিচার তো আর সুপ্রিম কোর্ট দেবে না বিচার দেবে লোয়ার কোর্ট বা ইত্যাদি সিবিআই তদন্ত করবে করে সেটাকে চার্জ ফ্রেম হবে তারপরে তার বিচার হবে কিন্তু আমাদের আরেকটা কথা এটা না বললেই নয় কেউ কখনো আপনার এই আলোচনাটা টানছেন না যে এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে কিন্তু বিচার দেয়নি যেটা তার পারভিউর মধ্যে পড়ে যেমন পুলিশ অফ যিনি ডিসি ডিডি তিনি বলেছিলেন যে এই ছেলেটি নাকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট অথচ তিনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট নন অর্থাৎ সচেতনে সজ্ঞানে তিনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন আজকে যেখানে দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন রাত দুটো অবধি তিনি কথাবার্তা বলে গেছেন ফোন করে গেছেন অর্থাৎ তার মানে একটা অপরাধীর সঙ্গে তার একটা পরোক্ষ হলেও একটা ষড়যন্ত্রের গল্প কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে এইবারে আপনি যদি ন্যায় বিচারের কথা ভাবেন তাহলে দেখুন খাদ্য দফতর এবং শিক্ষা দফতর সেখানে কিন্তু খাদ্য মন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রীকে কিন্তু তার দপ্তরের দুর্নীতির জন্য তারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন এবং তারা জেলেও গেছেন কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যেখানে এত দুর্নীতির প্রাথমিক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে কিন্তু তাকে কিন্তু কেউ মানে কোনো প্রশ্ন করারই সাহস আসছে না অর্থাৎ একই যাত্রায় দুটো ফল কিন্তু হচ্ছে এটাও কিন্তু আমাদের বৃহত্তর বিচারের মধ্যে বিচার চাওয়ার মধ্যে কিন্তু এটা পড়ে তাপসবাবু একটুখানি আটকাচ্ছি আপনি যে কথা বলেন অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ভূমিকা এ নিয়ে কিন্তু বারবারই প্রশ্ন উঠেছে এবং সেই প্রশ্ন আপনারা তুলেছেন এবং বারবার করে তার সঙ্গে আপনাদের তো দাবি ছিল অনেকগুলো দাবি ছিল সেই জায়গা দাঁড়িয়ে কলতান তোমার কাছে আসবো আন্দোলন আমরা দেখেছি চলছে এখনও পর্যন্ত কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এই যে এগারোই নভেম্বর থেকে প্রতিদিন শুনানি চলবে ছুটির দিন বাদ দিয়ে এই স্টেপটা কোথাও কি মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে বিচারের জায়গা সবাই বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল সবাই এই স্টুডিও যারা রয়েছেন এই স্টুডিও বাইরে যারা রয়েছেন সবাই বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামাটা তো যে কোনো জায়গাতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামাই উচিত সেইটা না করে প্রচুর মানুষ রাস্তায় নেমেছেন কিছু মানুষ টিভিতে মিডিয়াতে সেই বিচার প্রক্রিয়া কি করে আরও পিছিয়ে যেতে পারে তার যে চেষ্টা করেছিলেন সেইটা কোনো সভ্য সমাজে করা উচিত না প্রতিদিন এই ঘটনার বিচারের জন্যে কোর্ট বসবে সেখানে তদন্ত হবে কথা হবে সেটা হোক কিন্তু যেটা ফোকাস রাখতে হবে যেটা মাননীয় ডাক্তারবাবুও বললেন যে এই যে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই দুটো ক্ষেত্রে যত এই আরজিকরের ঘটনায় যত রকম দুর্নীতি ইত্যাদি বেরোচ্ছে এবং শুধু আরজিকর কেন জয়গা থেকে জয়নগর কোনোটাই তো এর বাইরে থাকছে না প্রতিটা ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসনের যে ব্যর্থতাগুলো সামনে আসছে সেইগুলো নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চাটা রোজ বাড়ছে এবং এই শুধু আরজিকরের ঘটনার যেহেতু এগারোই নভেম্বর থেকে রোজ কোর্ট বসবে সেখানেও স্বাস্থ্য দপ্তরের যা যা দুর্নীতি এখন তো যা আমরা শুনেছি একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জে ইঞ্জেকশান নিতে গেলে ভয় লাগছে কারণ কিছুদিন আগে মিডিয়াতে দেখছিলাম কি ওই ভায়ালের ওপর তরল পদার্থের ওপর কিসব ভাসছে টিভি মিডিয়াতে দেখছি এই সমস্তটা জিনিস যদি ফ্রেমের মধ্যে এনে চর্চার মধ্যে এনে কোর্টের বিচারের মধ্যে না আনা হয় তাহলে ভবিষ্যৎ কিন্তু খুবই খারাপ জায়গায় আমরা পৌঁছে রাজ্য সেখানে পৌঁছাতে চাই রাজ্য ছাত্রদের সঙ্গে তথা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলা রাজ্য রাজ্যের রাজ্যের তরফ থেকে যা যা স্টেপ নেওয়ার চেষ্টা করা সেগুলো কি মনে হয় না যে সন্তুষ্টজনক কথা মনে হচ্ছে না তাপস থেকে তাপসবাবু রাজ্যের পক্ষ থেকে স্টেপটা নেওয়া হলো কোথায় কেন পুলিশ কমিশনারে বদলি আর যে পুলিশের বড় কর্তা ডাক্তারবাবু বলছিলেন যে পুলিশের বড় কর্তা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট বলে যাকে চিহ্নিত করলেন পরের দিন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি লিখতে হচ্ছে যে না না উনি জুনিয়র ডাক্তার উনি এসব এক্সপার্ট এক্সপার্ট নন তাহলে এতে তো আমার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ পড়ল সিসিটিভি বসানোর নজরদারির চেষ্টা করা সার্বিকভাবে যে যে দপ্তরের যে দপ্তরের যে অফিসাররা ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের যে অফিসাররা ছিলেন যারা ওই দুর্নীতির ক্ষেত্রে যুক্ত বলে ডাক্তাররা বারংবার অভিযোগ করছিলেন সেই অভিযোগের জন্য কোনো রকম তদন্ত আজ অবধি আমি শুনতে পাইনি এই যে সন্দীপবাবু এখন জেলে রয়েছেন সন্দীপবাবুর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় তদন্ত ইত্যাদি তৈরি হয়েছে কিনা আমরা জানি না অন্যান্য জেলা থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে বর্ধমান 
মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলা থেকে ডাক্তারবাবুরা ওই দিন সকালবেলা কি করে ওই অকুস্থলেই হাজির হলেন এর উত্তর আমরা এখনো পাইনি প্রশ্ন উত্তর খোঁজার চেষ্টা অবশ্যই করে থাকবে ভাস্কর সিংহরা আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন তৃণমূল সমর্থক ভাস্করবাবু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অভ্র যে প্রশ্নের জায়গা তাপসবাবু তুলছে আমি জানি যে হয়তো সেই জায়গাতে সহমত জানাবে সরকারের ভূমিকা ভাস্করদা আসবো অবশ্যই করে একটু আমি অভ্রর প্রতিক্রিয়া নিয়ে অভ্র ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এতগুলো দিন কেটে যাওয়ার পর কিন্তু এই যে স্টেপটা এই মুহূর্তে এগারোই নভেম্বর থেকে রোজ ছুটির দিন বাদ দিয়ে শুনানি চলবে এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা অর্থাৎ জাস্টিস ফর আরজি করে বেশ কিছু স্টেপের জায়গা এটা আরও একটা স্টেপ বলে কি মনে হয় না হ্যাঁ যে প্রত্যেক দিন শুনানি হবে এটা নিশ্চয়ই এটা সমর্থনযোগ্য এটা খুব ভালো হবে ব্যাপারটা কিন্তু খালি এটাতে ফোকাস করলে হবে না আরও কিছু ব্যাপারে ফোকাস আমাদের করা খুব প্রয়োজন আজকে কোর্টের থেকে বেরোনোর সময় প্রিজন ভ্যানে উঠে কিন্তু এই সঞ্জয় রায় বলে যিনি ব্যক্তি রয়েছেন অ্যাকিউজড তিনি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমরা আসবো সেগুলো আমরা তুলেও ধরবো তারপরে আমাকে একটু কাইন্ড বলতে দিন তার মধ্যে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে উনি বলেছেন যে ডিপার্টমেন্ট নাকি ওনাকে প্রেশার দিচ্ছিল এবং দিয়ে যাচ্ছে ওনার ডিপার্টমেন্ট বলতে কিন্তু এখানে কলকাতা পুলিশ উনি কলকাতা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কিন্তু কাজ করতেন ইনফ্যাক্ট ওয়েলফেয়ারেরও পার্ট ছিলেন বড় কমিশনারের নামে নেওয়া বাইকে করে ঘুরে বেড়াতেন পুলিশ বেলাকে থাকতেন আলাদা ব্যাপার ওনার তার সঙ্গে উনি দ্বিতীয় একটা আরেকটা কথা দারুণ বলেছেন উনি বলেছেন সরকার ওনাকে ভয় দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই সঞ্জয় রায় নামক যে অভিযুক্ত রয়েছে সে কিন্তু জেসিতে রয়েছে মানে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ জেলে রয়েছে সরকার ভয় দেখাচ্ছে এটা যদি ওনার বক্তব্য হয় তার মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের লোকজন কিন্তু ওনাকে বিভিন্ন রকমভাবে ভয় দেখাচ্ছে যাতে উনি মুখ না খোলেন তাহলে এই দুটো জিনিস যদি আমরা ধরে নিই ওনার কথা উনি এখনও অভিযুক্ত তার সঙ্গে উনি নিজে এই অভিযোগগুলো করছেন তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে আমরা প্রথম থেকে যে বলছিলাম যে এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক খুন এবং দর্শন সেটাই করব রেটেড হচ্ছে কিন্তু আরও কয়েকটা প্রশ্ন জাগে যে এই সঞ্জয় রায় কেন নিজে নার্কো অ্যানালিসিস টেস্টে বললেন না যে হ্যাঁ আমি নার্কো অ্যানালিসিস টেস্ট করতে রাজি যাই হোক উনি নার্কো অ্যানালিসিস টেস্ট করবেন না উনি বলেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু সন্দীপ ঘোষ বলে যে একজন মহান প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি তো পলিগ্রাফ টেস্টটা পর্যন্ত করতে রাজি হলেন না তাহলে যদি কারুর ক্রিমিনাল ইন্টেনশন না থাকে বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওখানে জড়িয়ে রয়েছে এটা সেটাও নিজে অবচেতনে না জানে তাহলে সে তো এই টেস্টগুলো নিত তাদের মনে হচ্ছে যে এই টেস্টগুলো যদি নেওয়া হয় তাহলে পরিষ্কার প্রমাণ সামনে চলে আসবে এবং তারা পুরোপুরি মার্ট হয়ে যাবে পুরোপুরি কিন্তু তারা কনভিক্টেড হয়ে যাবে তাই তারা কিন্তু এই টেস্টগুলো নেওয়ার থেকে পিছপা হচ্ছে আর একটা প্রশ্ন এলো যে রাজ্য সরকার কি এমন স্টেপস নিয়েছে এই যে ন্যায়ের প্রশ্ন আসছে রাজ্য সরকারের জুরিসডিকশনের মধ্যে তো কিছু ন্যায় দেওয়া পরে তার মধ্যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলছি যেটা অলরেডি বলা হয়েছে বাকি বক্তাদের তরফে আমি আবার বলছি একজন সম্মানীয় উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার আইপিএস অফিসার উনি প্রেস কনফারেন্স করে আপনাদের মতো সাংবাদিকদের ডেকে যখন একজন অভিযুক্তকে থ্রেট কালচারের অভিযুক্তকে ছবি দেখিয়ে গোল করে বলে দিচ্ছে যে এই ডক্টর অভিজ্ঞে আসলে অভিজ্ঞে নয় ও কলকাতা পুলিশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট তখন এই আইপিএসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জুরিসডিকশন কিন্তু রাজ্য সরকারের রয়েছে সেটা এখন অব্দি নেওয়া হয়নি তা তার সঙ্গে ডক্টর সন্দীপ ঘোষ আর তখন ডাক্তার বলা যাবে না ওনাকে লাতি মেরে বার করে দিয়েছে বা নামে লাগে আপাতত ডাক্তার লিখতে পারে একটু হয় না না ঠিক আছে ঠিক আছে ওনাকে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে বৃষ্টি খাইয়ে বার করে দিয়েছে ডক্টর সন্দীপ ঘোষ তো আর বলছি না সন্দীপ ঘোষ যে নাকি এত বড় অভিযোগে অভিযুক্ত যার বাড়িতে নাকি দু বছর আগের অভিযোগের পত্র পুরোপুরি অরিজিনাল কপি চলে যায় যার বাড়িতে এই অভিযোগ আসার পরেও পুলিশ বসে পিকেটিং করে সেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কি ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিং চালু করেছে রাজ্য সরকার থ্রেট কালচারে যারা অভিযুক্ত রাজ্য সরকারের কৌশলীরা আপনার আবার টাকা খরচা করে ওই সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে এলো তাদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবে তারপর আমরা কি দেখলাম এই তৃণমূল বার্কার থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত সকল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতারা একটা আলাদা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করলো খালি নয় তারা এখন এদিক ওদিক গিয়ে নাচানাচি করছে তারা জাস্টিসের দাবি করছে সরকার চাপ দিচ্ছে সরকার ভয় দেখাচ্ছে যে সঞ্জয় রায়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে মানেটা তৈরি করলে তার দায়িত্বে তোমরা তোমার আমরা সমস্ত সেই দায়িত্ব তোমারই সেইটা মাথা রেখে কথা বলতে হবে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি যে যে দলের ওই ধর্ষকদের মালা পুরি হ্যাঁ অবাক সম্পর্কিত হবে স
সঞ্জয় রায়কে মুক্তির দাবিতে আপনি পারে কারণ এই দলেরই ধর্ষকদের মালা পরিয়ে স্বাগত জানানোর প্রথা আছে আচ্ছা আমি জানি না যে মানে কলতানো আছেন সকলে আছেন একজন অভিযুক্ত যিনি প্রিজেন্ট ভ্যান থেকে বক্তব্য রাখছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আজকে বললেন যে তার কথা যুক্তি দিয়ে কি বলছেন শুনতে হবে মানে গিল্টি অর নট গিল্টি সেটা বলা হবে এবং পুলিশের কাছে দেওয়া কোনো তার বয়ান সেটা কোর্টে গ্রাহ্য হয় না घंटाटी तदंत कर আমরা যাদের মানে কলকাতা সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছেন যে কোথায় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সরকার যে ছিয়ানব্বই ঘন্টার মধ্যে যাকে অ্যারেস্ট করেছিল এবং তারপরে प्रश्न सोशल मीडिया देखाना ना इत्यादि बार बार देखें सीबीआई सब बड़ अफिसर राज्य सरकार ঠিক এই জায়গা নিয়ে আমরা কথা বলবো আলোচনা করব অতিথিদের কাছে শুধু তাই নয় এই মুহূর্তে বিভিন্ন জায়গা যা মিছিল চলছে তাও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে একটা বিরতির পরে এই নিয়ে আলোচনা ফেরত আসবো সঙ্গে থাকুন राज्य सरकार देरीटा कथाय कर प्रश्न उठे एस अर्थात न तारीखे खुनता हो आठ और नये मजे और बोध है समबत वो चले जाए चौदह तारीख तीन दिन चार दिन मेडिकल परिभाषा ये क्योंकि अत्यंत इम्पर्टेंट बेपार अर्थात एक मानुष खून हम पड़े अपनारा जान बोलजिकल मैटर तरह जो नाना रकम अजस्त्र प्रमाण प्रमाण शक्ति सक्ष टाक्ष से समस्त क्योंकि बसिभाग मात्र चौबीस के आठचल्लिस घंटार मध्य चले जाए शारिक जो लक्षणगुल जमन धरू एक इनफ्लमेशन खूब साधारण कथा एक इनफ्लमेशन जदि थे बहत्तर घंटा पर आनी इनफ्लमेशन को चिन्ह पाने ना अतः से खानटा कि देरी हो इच्छाकृत कि अनिच्छाकृत प्रश्नगुल भास्कर दी बुझते अपनी उत्तर दीजिए प्लिज प्लिज भास्कर भास्कर आसब यह प्रश्न क्योंकि एके बारे शुरू थे क्योंकि बार बार कर प्रश्नगुल उठे और ठीक यही जैगा तदंत कथाय दाड़ी रही है कि कि एड्रेस हो अर्थात तथ्य प्रमाण लोपाटे प्रसंगे अभिजोग क्योंकि बार बार कर उठे से ही जैगा दाड़ी कथाई बाई मुहूर्ते तदंत यदि जमन आप खोजार चेषा करब अपर दिखे बार बार आलोचन आज जो उठे आसंजय राय इतिम्य कथा जय 
জনহরমনে এবারে যেদিকে নজর রাখব আবারো নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলো আরজিকর কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায় সিবিআই এর জমা দেওয়া প্রথম চার্জশিটে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত হিসেবে একমাত্র তারই নাম রয়েছে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে ফেলেছে আদালত জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুনানি শুরুর দিনক্ষণ এই পরিস্থিতিতে প্রথমবার প্রকাশ্যে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করল আরজিকর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ধৃত সঞ্জয় রায় আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে আরে করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে আমি জর্জকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি এটা কি কোনো ন্যায় এটা ভারত সংবিধানের ন্যায় সোমবার শিয়ালদা আদালতে ধৃত সিভিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয় শুনানি শেষে প্রেজেন্ট ভ্যানে তুলতেই চিৎকার শুরু করে সঞ্জয় সাংবাদিকদের সামনে নিজেকে বারবার নির্দোষ বলে দাবি করে সঞ্জয়ের দাবি সরকারি তাকে হাসাচ্ছে এমনকি ভয় দেখাচ্ছে তার নিজের ডিপার্টমেন্টে রাজ্য সরকারের যা জানিয়ে বড় বিপদ হতে পারত তা থেকে বাঁচার জন্য শুধুমাত্র খুন না তাকে পাশবিক শাস্তি দেওয়ার জন্য ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পরে খুন করে তারাও তো একই যুক্তিতে একই তথ্য প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে ফলে বাকিটা সম্পূর্ণ তদন্ত এবং বিচারাধীন বিষয় আর্জিকর মামলায় চার্জ গঠনের পর এগারোই নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া তার আগে সঞ্জয়ের এই দাবি কাকতালীয় নাকি কৌশল তদন্ত করার সময় সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে ডিএনএ নমুনা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া হেডফোন থেকে একাধিক পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে কিন্তু এই ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সঞ্জয় রায়ের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে ফলে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হতে চলেছে সেই জায়গায় তো সিবিআই তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে সেটা সত্যি নাকি সঞ্জয় রায় আর যে দাবি করছে তিনি নির্দোষ সেটা কিন্তু আগামী দিনে স্পষ্ট হবে ক্যামেরা পার্সন রানার সঙ্গে পিয়ালি মিত্র জি চব্বিশ ঘন্টা কলকাতা ভাস্করদা বারবার করে আমরা দেখছি একটু আগে আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম অর্থাৎ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সঞ্জয়রা আজকে যে কথাগুলো বলেছে তা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ইতিমধ্যেই যে ভয় দেখানোর কথা এবং তারই সঙ্গে চিৎকার করে করে বলছে সে নির্দোষ অভ্র কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে থ্রেটের অংশ কেন এই প্রসঙ্গ আইনের ছাত্র আমি আপনাকে বলি যে এখানে অভিযুক্ত এখানে প্রিজেন্ট ভ্যান থেকে কি বলল সেটা বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এটা সংযুক্ত করা যায় না আমি তো আর ছোটোবেলায় ওই যে সিনেমা দেখতাম যে না তারিখ না শুনবাই শ্রী বিচার মানে এখানে সব ডায়লগ টায়লগ দিতে হিন্দি সিনেমার মতো আমি নাম ডায়লগ দিতে পারবো না আমি বলছি যে কারা সিবিআই চেয়েছিল তাহলে সিবিআইয়ের উপর ভরসা করতে হবে তো আমরা সিবিআইয়ের বক্তব্যটাকে গ্রহণ করে বিচার ব্যবস্থায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং সেটাই আমরা অপেক্ষা করে আছি কিন্তু যারা বলেছিল যে পুলিশদের ইত্যাদি ইত্যাদি পুলিশরা ঠিকমতো করতে পারেনি যারা সিবিআই চেয়েছিল তারা কি এখন সিবিআই বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে অথবা ওই ধর্ষকদের যে মারা দেওয়ার যে একটা সংস্কৃতি আছে একটা দলে দুদিন পরে সঞ্জয়রার মুক্তির দাবি তারা মিছিলও করতে পারে আমরা আমরা এই কথাটা বলতে পারছি যে আমরা যে বিচার চাইছি এটা তো প্রথম কারা বলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল যে আমরা বিচার চাই এবং বিচারের জন্য অগ্রসর হওয়ার পরেও বাকি দলগুলো করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল 
বিচার চাই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস আমরা এটা দুটো বিল যেটা তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিলেন না তৃণমূল কংগ্রেস বলেনি এটাকেও বলছে না কিন্তু প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসই বলেছিল কারণ এটা দুটো বিচার চাই তার আমরা সঞ্জয় আর প্রসঙ্গে আসবো অবশ্যই হ্যাঁ নিশ্চয়ই সঞ্জয় আর তৃণমূল বিচার চেয়েছে তৃণমূলের বিচার চাওয়ার নমুনা হচ্ছে ডেড বডিটাকে তাড়াতাড়ি অন্য ডেড বডিকে বাইপাস করে পুরিয়ে দেবে এবং ওখানে একজন এমএলএ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিপপ চুজবেন এটা হচ্ছে তৃণমূলের বিচার দেওয়ার নমুনা তৃণমূলের বিচার দেওয়ার নমুনা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে প্রাইমা ফ্যাসি ইট ইজ প্রুভেন যে কলকাতা পুলিশের চার দিনে একাধিক তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছে এটা হচ্ছে বিচার দেওয়ার নমুনা আমি বলছি তৃণমূল আছে আজকে তৃণমূল <laughs> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হেলথ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পুলিশ মিনিস্টার সেখানে দাঁড়িয়ে যতগুলো অভিযোগ উনি করছেন বা যতগুলো অভিযোগ চারিপাশ থেকে আসছে সবগুলোর তীর মুখ্যমন্ত্রীর দিকে নয় কি পৃথিবীর ইতিহাসে এত অপরাধ দেখেছি অপরাধী আর যিনি সাজা দেবেন দুজনে একই শাস্তি দাবি করছে এই সঞ্জয় রায় আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী না হলে আমি জানতে পারতাম না ইনিও বলছে ফাঁসি দিয়ে দাও সাত দিনের মধ্যে উনিও বলছে হ্যাঁ আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে হবে এটাতেই বোঝা যায় যে এটা সাজানো ঘটনা দু নম্বর রাজ্য সরকার কম সময় পেয়েছেন তৃণমূল নেতা বলছেন যেটুকু কম সময় পেয়েছেন সেই সময় তদন্ত না করে সন্দীপবাবুকে আরেকটা কলেজের প্রিন্সিপাল বানাতে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ওইটুকু সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেদিন রাত্রেবেলা হাসপাতাল ভাঙচুর হলো পুলিশ কমিশনার উপস্থিত হলেন আপনি দেখে নিতে পারেন তার ইন্টারভিউটা গোটা দায়টা মিডিয়ার ওপর চাপিয়ে দিলেন যে মিডিয়া ভুলভাল এত ক্যাম্পেন করেছে বলে এই ঘটনা ঘটেছে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে উনি শুরু থেকেই দুষ্কৃতিদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন আপনি দেখেছি যে কোর্ট মনিটরিং এর সিবিআই কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তিন মাস কেটে যাওয়ার তিন মাস প্রায় হতে চললো এখনো পর্যন্ত সঞ্জয় রায় ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এই যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা কোনো একজনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয় আজকে যখন সঞ্জয় রায়কে পেশ করা হলো তিনি বললেন যে তাকে ফাঁসানো হয়েছে তাহলে তাকে কে ফাঁসিয়েছে কেন ফাঁসানো হচ্ছে এই পুরো ঘটনার মোটিভ কি সেটা দ্রুত সিবিআই এর সামনে আনা উচিত সিবিআই তদন্ত দ্রুত করুক অভয়া বিচার পাক আমরা শুধু বিচার নয় ন্যায় বিচার দাবি করি যে প্রশ্নচিহ্ন আজকে অ্যাকিউজ তুলে দিল এর সমাধান তখনই হতে পারে যদি রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রপারলি ইনভেস্টিগেশান এবং আজকের ঘটনার পরে আবার হেফাজতে নিয়ে তার কাছ থেকে প্রপারলি ইন্টারোগেশান করে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা করিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মনিটারিংয়ে সিবিআইকে ডাইরেকশান দিয়ে প্রপারলি কিছু করা যায়
জনহর মনে আলোচনায় আসার আগে সঞ্জয় রায়ের বিস্ফোরক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুনাল ঘোষ আর অপরদিকে বিকাশ সঞ্জন ভট্টাচার্য তারা কে কি বললেন শোনাব সঞ্জয় রায় যখন বলছে আমি করিনি সেইটাকে যদি সিবিআই সিপিএম এর লোকেরা সিপিএম এর লোকেরা যদি সেটা নিয়ে সেটাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট দেন তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে হেতাল পারে ধর্ষণ এবং খুনে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও বলেছিলেন যে আমি ধর্ষণ এবং খুন করিনি সিপিএম এর লোকেরা তারা শুনে রাখুন ধনঞ্জয় স্টেটমেন্ট এবং সেই মামলার বহু নথি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধনঞ্জয় বারবার বলছে যে সে খুন ধর্ষণ করেনি প্রভাবশালী কাউকে আড়াল করতে তাকে ফাঁসি দেয়া হলো আপনাদের জমানায় ফাঁসি দেয়া ধনঞ্জয় স্টেটমেন্টগুলো খেয়াল রাখবে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন সকাল থেকে আমি মনিটর করছি সারা রাত্রি ঘুমোতে পারিনি তিনি কি মনিটর করেছিলেন এই ষড়যন্ত্রের কি কি পরিকল্পনা হওয়া উচিত কিভাবে মৃতদেহ সরিয়ে দেওয়া উচিত এই সবটাই কি তার পরিকল্পনার অংশ ছিল সিবিআই এর তদন্তে কিন্তু এই বিষয়টা আসা উচিত আমি অন্তত পক্ষে চাইব যে সিবিআই যদি ঠিক ঠিক তদন্ত করেন তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাহলে এই বিষয়গুলো তদন্তের আওতাভুক্ত হওয়া উচিত সঞ্জয়ের বক্তব্যকে হালকা চালে উড়িয়ে দিলে চলবে না আবারও বলি সঞ্জয় হচ্ছে দাবার বোরে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হয়েছে আসল লোকেরা পর্দার পেছনে আছেন তাপসবাবু সঞ্জয় রায়ের বক্তব্য বিস্ফোরক বক্তব্য হ্যাঁ কি বলবো বলুন তাপস রায় যে বক্তব্য করলো ইতিমধ্যে মানজনা করবেন সঞ্জয় রায় যে বক্তব্য করলো নির্দোষ বলে যে তার যেই বক্তব্য তার পরিপ্রেক্ষিতে কি মনে হয় বারবার করে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আসছে বিশাল বড় অনেকে জড়িত রয়েছে বারবার করে এই প্রশ্ন তো আপনারাই তুলেছেন ইতিমধ্যেই সঞ্জয় রায় বলছেন নির্দোষ এটাকে আমরা বলি সন্দীপ বাহিনী আমরা শুধুমাত্র সঞ্জয় রায় না বলে উনি কিন্তু সঞ্জয় রায় সঞ্জয় রায় নন একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে সঞ্জয় রায় বলে সেটা সত্য নয় উনি সঞ্জয় রায় যাই হোক সন্দীপ বাহিনীর ঘনিষ্ঠ এই সন্দীপ বাহিনী বেশ কয়েক বছর ধরেই আর্জি করে নানা রকম অসামাজিক দুর্নীতি মুক্ত দুর্নীতির সঙ্গে নানা রকমভাবে যুক্ত সেগুলো তো সামনে একদম মেডিকেলি ঠিক এই কথাটাই আমি যেটা বলতে চাই তার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি ওই মেয়েটির কথা ভাবেন এবং যদি সঞ্জয় রায়ের কথা বলেন মেডিকেলি ফরেন্সিক্যালি এটা কমপ্লিটলি ইম্পসিবল যে তাকে এইভাবে মারা যায় কারণ আপনি দেবেন দুটো যেটা ফরেন্সিক এক্সপার্টরা বলেছে ওইভাবে মৃত্যু হতে পারে না তার শরীরে এতগুলো ইঞ্জুরি হতে পারে না তার দুটো পায়ের মধ্যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ঠিক এই কাণ্ডে এখনো পর্যন্ত তো অ্যারেস্ট নয় না না এটা একটুখানি বলতে হবে তার কারণটা যেটা উনি বলেছেন যে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্সের কথা একটু আগে শুনলাম এগুলো মেডিকেলি যা সত্য সেগুলো সেই সত্য উপর বেস করেই সঙ্গে সঙ্গে কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না ডাক্তারবাবুলার অসম্ভব এটা ফরেন্সিক এক্সপার্টরা বহুবার বলেছে ফলে এই ঘটনার সাথে আরো অনেক লোক যুক্ত বলে হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করছেন শুধু না ডাক্তারবাবুরা তার প্রমাণ অব্দি বিভিন্ন জায়গায় টিভি মিডিয়াতে বলছে বারংবার বলেছেন তাহলে এই ঘটনার যে কারণে ডাক্তাররা সিবিআই অভিযান করেছেন প্রয়োজন পড়লে আরো দশবার করতে যাবেন কিন্তু সিবিআই কে এই ঘটনাগুলো অন্য আর পাঁচটা সারদা নারদা ঘটনার মতো করে যদি ওরকম শতগতিতে চলতে থাকে তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জবাবদিহি করতেই হবে যারা যারা এই ঘটনায় যুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ তাদের প্রত্যেককে তদন্তের আওতায় এনে তদন্ত করতে হবে এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে হবে সিবিআই কে জবাবদিহি করতে হবে এক প্লিজ 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 ভাস্করদার বক্তব্য একটু আগে ব্রেকের আগে যে কথা বলেছেন যে ইতিমধ্যে শুভেন্দু অধিকারী গিয়েছিলেন
গতকালই এবং প্রায় এক ঘন্টা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কিন্তু কি প্রসঙ্গে কথা হয়েছে সেটা সামনে আনেননি বা বলেননি দেখুন যে কোনো অভিযুক্ত ধরা পড়ার পর সে প্রিজেন ব্যানের সামনে বলতেই পারে যে আমি নির্দোষ এটাতে নতুনত্ব কিছু নেই কিন্তু খালি এখানে সঞ্জয় সেই কথা বলে থেমে যায়নি তি সে বলছে ডিপার্টমেন্ট আমাকে ভয় দেখাচ্ছে সরকার আমাকে প্রেশার দিচ্ছে এই ধরনের কথা কিন্তু বলেছে এবং সে কিন্তু পরিষ্কার কামান দেখেছে তৃণমূল সরকার কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে এখন যা পরিস্থিতি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সঞ্জয়টা তা আলাদা করে পাওয়ার কিছু নেই কারণ সে তো ওই সরকার বা এই কলকাতা পুলিশের অঙ্গ ছিল এবার আমি একটা কথা বলি কুণাল ঘোষ যে কথাটা বললেন যে প্রিজেন্ট ম্যানে ওখানে উনি বলেছেন কথাগুলোর কোনো গ্রাহ্য করার দরকার নেই এবার যখন কুণাল ঘোষ নিজে অ্যারেস্টেড ছিলেন প্রিজেন্ট ম্যানে উঠতে উঠতে উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলতেন তৃণমূল প্রমাণ করতে হবে ওনার কাছে যে সিবিআই কাজ করতে পারে মানে এটা ভয়ঙ্কর কথা মানে এই ধরনের কথা বলছেন একটা আইনজীবী যিনি তদন্তের উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না প্রমাণ করতে হবে কিভাবে প্রমাণ করতে হবে প্রভাবিত করছেন নাকি আমরা একটা তদন্তকারী সংস্থা দেশে তাকে তার সদস্য আমি মনে করাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী তো সিবিআই কথা বলেছেন বলেছিলেন সঞ্জয়ের বক্তব্য শুধু নয় তদন্তের গতি প্রকৃতি এবং তারই সঙ্গে একেবারে প্রথম দিন থেকে যে কথা জি চব্বিশ ঘন্টা তুলে ধরেছে সাধারণ মানুষের বক্তব্যে উঠে এসেছে সেই জায়গায় কোথায় দাঁড়িয়ে এবং কত দ্রুত বিচার আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য আর তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিচ্ছে একটা বিরতি এরপর দেখুন পেজওয়াল